வணக்கம் வெல்கம் டு ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் வீடியோ என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பைசைக்கிள் பிஸ்னஸ் பிளானை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோவில் கமாண்டோ ஒருத்தர் போட்டு வந்தார் அழகன் அப்படிங்கிறவர் சைக்கிள் கடை தொடங்குவது எப்படி என்று ஒரு வீடியோ போடுங்க சார் தமிழில் ஒரு வீடியோ கூட இல்லை அப்படி இருந்தாலும் அது தெளிவில்லைன்னு மாதிரி போட்டிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கி பைசைக்கிள் பிஸ்னஸ் பிளானை பற்றி நம்ம நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஸோ வந்து இன்றைக்கி பைசைக்கிள் பிஸ்னஸ் பிளான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைக்கிள் பிஸ்னஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா என்னுடைய அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது வருடமாக வந்து சைக்கிள் கடை வந்து வச்சுருந்தாங்க எங்கள் ஊரில் ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீவலியூர் பக்கத்தில் குமாப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்தோம் அங்கே வந்து அப்பா வந்து கேபிள் டிவியும் இந்த சைக்கிள் கடையை வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு மளிகை கடை மாதிரி அந்த இதையும் ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த சைக்கிளுங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எங்களுடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு தொழிலோடு அட்டாச் பண்ண ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் சைக்கிளில் வந்து ஸோ என்னென்ன அந்த அதை நான் சொல்கிறது வந்து அந்த கொஞ்சம் ஓல்டு டைப்பான சைக்கிள் அதில் வந்து வாடகைக்கெலாம் நாங்கள் விடுவோம் சின்ன பசங்களை வாடகைக்கெலாம் விடுவோம் பெரிய ஆளுகளுக்கும் வாடகைக்கெலாம் நாங்கள் அந்த வண்டி விடுவோம் ஸோ அதில் எல்லா ரிப்பேர் பார்க்குறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து என்னுடைய நாட்களில் வந்து சின்ன வயசில் வந்து சைக்கிள்லாம் வந்து பஞ்சர்லாம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் ஒரு சைக்கிளில் பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை எப்படி பார்க்கணும் ப்ளஸ் அந்த டியூப்பில் எப்படி அந்த அந்த ஓட்ட விழுந்ததில் எப்படி நம்ம பஞ்சர் இது வந்து ஓட்டுறது அப்படிங்கிற வரைக்கும் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் நானும் படிச்சுட்டு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்த நாள்லேருந்து அதெல்லாம் வந்து நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பைசைக்கிள் பற்றி அவர் அழகன்னு போட்டதில் எனக்கு டக்குன்னு அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ அதனால தான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் ஸோ பைசைக்கிள் பிஸ்னஸ் பிளானை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த பழைய மாதிரியான மாடல்ஸ்லாம் வந்து கிடையாது பழைய சைக்கிள்ஸ்லாம் வேணும்னா அதுக்குன்னு நம்ம சில மார்க்கெட் இருக்குது அங்கே போய் நம்ம வாங்கிக்கலாம் பட் இன்றைக்கி வந்து சிட்டிக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிட்டி அண்ட் கிராமம் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி அவங்களே ஓனாகவே வந்து வாங்கிடுறாங்க சைக்கிள் வந்து வாங்கிடுறாங்க வாங்கி வந்து ஸோ அவங்க பசங்களுக்கு இந்த டீனேஜ் பசங்க ப்ளஸ் அந்த பெரிய ஆட்கள் எல்லாமே வந்து அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் பிளான் வந்து எப்படி நடக்குது இந்த ஷாப் வந்து எப்படி நடக்குது இதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் பிளானில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சைக்கிள் அந்த பழைய மாடல் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இந்த சைக்கிள் தான் ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து ரொம்ப பிரபலியம் ஒரு கிராமத்தில் சிட்டி வரைக்கும் ஆரம்ப நாட்களில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த சைக்கிளை தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஐநூறு மில்லியனுக்கு மேலே இதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க இந்த சைக்கிளை வந்து ஸோ அடுத்த சிலேட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒவ்வொரு நம்ம இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய அந்த சைக்கிள்ஸ் பற்றி ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி நான் வந்து இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய அந்த பைசைக்கிள் நான் பார்க்கும்போது நிறைய சைக்கிள் இருக்கும் இருபத்தஞ்சி சைக்கிள் கம்பெனிக்கு மேலே இந்தியாவில் வந்து பிராண்டட் சைக்கிள்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்கிது ஸோ இருந்தாலும் நான் ஒரு பத்து பைசைக்கிள் பிராண்டட் சைக்கிள் மட்டும் நான் உங்களுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஹீரோ சைக்கிள்ஸ் ஹீரோ வந்து நிறைய இது வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதே போல் வந்து அட்லாஸ் சைக்கிள்ஸ் ஸோ அட்லாஸ் சைக்கிள்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய பிராண்டு ஸோ இது வந்து ஃபாரின்லேருந்து ஃபாரின் கம்பெனியாகவும் அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அங்கேருந்து இங்கே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவோன் சைக்கிள்ஸ் இந்த மாடலில் இருக்குது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஹர்குலஸ் சைக்கிள்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியும் இந்த மாடல் வந்து ஹீரோ இதுவும் தெரியும் இந்த ஹர்குலஸும் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் லா சவரிங் சைக்கிள்ஸ் பிஎஸ்ஏ லேடி பேர்டு இது நிறையா லேடிஸ் வந்து பொண்ணுங்கள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபயர் ஃபோக்ஸ் சைக்கிள் பாருங்கள் இந்த மாடலில் இருக்குது மந்த்ரா சைக்கிள் ஸோ மந்த்ரா சைக்கிள் இந்த மாடலில் இருக்குது மேக்ஸ் சிட்டி சைக்கிள்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்லைடு உங்களுக்கு காட்டினேன் இல்லையா அந்த சைக்கிள்ஸ் மாடல்லாம் ஒவ்வொரு சைக்கிள் மாடலுமே ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் ஷாப் தொடங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பிராண்ட் இருக்குங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு
பிராண்ட் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் ஸோ அதனால் எல்லா ப்ராண்டையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஏழு எட்டு இது மட்டும் நான் உங்களுக்கு இப்போ ஷோ பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் தொடங்க போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிராண்டு என்னென்னங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பைசைக்கிள்ஸ் ஸோ எப்படிலாம் வந்து இந்த பைசைக்கிள்ஸ் வந்து வகைப்படுத்தப்படுகிறதுன்னு பார்க்கும்போது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேன் பைசைக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்புறம் உமனுக்கு இருக்குது கிட்ஸுக்கு இருக்குது கிட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டாக மூணாக பிரிக்கலாம் எப்படின்னா கிட்ஸு வந்து சைல்டு அதுக்கு ஒரு பைசைக்கிள் இது அதுக்கப்புறம் டீனேஜ் அது போயிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் நான் தனித்தனியாக உங்களுக்கு காட்டல கிட்ஸு வந்து சைல்டுக்கு இருக்குது டீனேஜுக்கு இருக்குது ஸோ மொதல் மொதல் கற்றுப்பாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்க அதுக்கான சைக்கிள்ஸும் இருக்குது அதனால் கிட்ஸுன்னா வந்து பொதுவாக வந்து போட்டேன் மே மேக்சிமம் மெஜாரிட்டி கிட்ஸுக்கான இந்த சேல்ஸு தான் நம்ம ஷாப்பில் வந்து அதிகமாக நடக்கும் ஏன்னா அந்த லேண்ட் பண்ணுறதுக்காக அது வாங்குவாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பைசைக்கிள்ஸ் ஸோ அது வாங்குவாங்க லோ கிராவிட்டி பைசைக்கிள் அப்புறம் மவுண்டைன் பைசைக்கிள் மவுண்டைனுங்கிறது வந்து நம்ம நாடுகளில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுற மாதிரி தெரியல பட் அது வந்து அந்த நேம் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு நேம் ஃபாரினில் வந்து ஸோ அதான் போட்டிருக்கேன் சில பேர் கேட்டால் கூட நீங்கள் இது பண்ணலாம் அப்புறம் கேர் பைசைக் கேர் பைசைக்கிள் ரொம்ப நாளுக்குள்ளே வந்து இருக்குது இதெல்லாம் வந்து டீனேஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பைசைக்கிள்ஸ் இருக்குது இன்னும் நிறைய ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்குது பட் அதெல்லாம் நம்ம நம்ம நாடுகளுக்கு செட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அந்த கிட்ஸுக்கு மட்டும் நீங்கள் டீனேஜ் சைல்டு அந்த மாதிரி வந்து மூணு டைப் ஆஃப் நீங்கள் பிரித்து அந்த பைசைக்கிள்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கணும் சைக்கிள் நம்ம வாங்க போகும் போது யாராக இருக்கலாம் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது யாராக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான சைக்கிள்ஸ் வந்து வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த சிலேடு பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பைசைக்கிள்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இந்த கஸ்டமர்ஸ் தான் நம்ம முக்கியமான வகை இப்போ நம்ம ஷாப் வைக்கிறோம் ஸோ என்ன மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வாங்க போகிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே டைப்ஸ் ஆஃப் பைசைக்கிள்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ எல்லா பைசைக்கிள்ஸும் வந்து நம்ம வாங்கி வைக்கணும் எல்லா வெரைட்டியான மக்களும் வந்து நம்மகிட்ட வருவாங்க எல்லா தேவைக்காக வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த தேவைக்கு தான் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் பை பைசைக்கிள்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பைசைக்கிள்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் என்ன கஸ்டமர்ஸ் உள்ளே வர்றாங்கன்னா மொதல் வந்து கிட்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சைக்கிள் வாங்க வருவாங்க ஸோ தன் பிள்ளைகளை வந்து சைக்கிள் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி கண்டிப்பாக வந்து சைக்கிள்ஸ் வாங்க வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கான வெரைட்டிஸ் நீங்கள் ரெண்டு நிறையா ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்புறம் டீனேஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்க வருவாங்க ரைட் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கெலாம் வாங்கி தர மாட்டாங்க ஸோ ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு கடைக்கு போகிறதுக்குலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த சைக்கிள்ஸ் வந்து டீனேஜ் வந்து வாங்குவாங்க அவங்க தான் அந்த கேர் வண்டி இந்த மாதிரி வாங்குறதெல்லாம் வந்து அவங்க அந்த 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 மாடர்னான இதெல்லாம் வந்து வாங்குறதெல்லாம் அவங்க தான் ஸோ அந்த மாதிரியான பிராண்டு எதுவும் அதிகம் வாங்கினா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளும் வருவாங்க ஸோ அவங்களுடைய அத்லெட்ஸ்லாம் வந்து வந்து வாங்குவாங்க அப்புறம் டயர் பீப்புள் ஸோ உடம்பு குறைக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அந்த சைக்கிள் ஷாப்பில் வந்து சைக்கிள் வந்து இது பண்ணி தராங்க ஆர்டர் பண்ணி நமக்கு தராங்க இப்போ நூறு கிலோ ஒருத்தர் வெயிட்டுனா ஸோ அவங்க வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி சைக்கிள்ஸ் வந்து இது பண்ணணுங்கிற மாதிரி அந்த மாடல் பண்ணி கூட ஆர்டர் பண்ணி அவங்க அந்த சைக்கிளை வந்து பண்ணி தராங்க அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ நார்மலாக நான் சொன்ன மாதிரி நார்மல் சைக்கிள்ஸும் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேரால் பைக் வாங்க முடியறதில்ல ஸோ அவங்களாம் வந்து சைக்கிளை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சைக்கிளும் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்போ வந்து அந்த மக்களுக்கும் நம்ம சேல் பண்ண முடியும் அது மாதிரி வந்து சைக்கிளிங் ஹாப்பியாக வச்சு இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களாம் வந்து காஸ்ட்லியாக வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நடிகர் ஆர்யா அவங்கெல்லாம் பாருங்கள் சைக்கிளிங்கில் தான் இந்த நடிகர் சங்கம் ஓட்டு போடலாம் வந்தார் அது மாதிரி அவர் அவ ஒரு சில மாதிரி பெரிய ஆளுகளுக்கு அந்த ஹாப்பியாகவே இருக்கும் ஸோ அவங்களாம் அந்த காஸ்ட்லியான வண்டி சைக்கிள்ஸ் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி வண்டியும் நம்ம இதில் வாங்கி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரைஸ் ஆஃப் பைசைக்கிள்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிராண்டு பைசைக்கிளாக நம்ம ஒன்று பிரிக்கலாம் அப்புறம் அன்பிராண்டு அப்படி பிரிக்கலாம் ஸோ பிராண்டில் வந்து ஹீரோ சைக்கிள் அதனுடைய ரேட்லாம் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது மினிமம் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தேழுலேருந்து முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூறுவா வரைக்கும் சைக்கிள் வந்து இருக்குது ஸோ இதில்
அந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து என்னாகும் நல்ல ஒரு சேல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் ஜ ஜஸ்ட்டு அந்த ப்ரைஸுடைய லிஸ்ட்டை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்லைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் சர்வீசஸ் அண்ட் சேல்ஸ் அதாவது நம்ம சைக்கிள் மட்டும் நம்ம இதில் சேல் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ அக்சசரிஸும் நம்ம கடையில் வந்து சேல் பண்ணணும் இந்த சைக்கிள் தேவையான அக்சசரிஸ்லாம் வந்து வாங்குவாங்க அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்காக வந்து வரும் ஸோ அதுக்கு நம்ம சார்ஜஸ் வந்து போடணும் நிறைய நம்ம சைக்கிள் சேல்ஸ் பண்ணக்கப்புறம் திருப்பி புதுசாக கூட நம்மகிட்ட வந்து வாங்குவாங்க பழசானதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த அக்சசரிஸ்லாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு அமௌண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ்க்கான ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கான சர்வீஸ் பர்சன் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மொதல் புதுசாக நம்ம சைக்கிள் சேல் பண்ணும் போதே அவங்க செக் பண்ணி தான் அதை கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன் வந்து நமக்கு வேணும் ஸோ அந்த சர்வீஸ் பார்க்கக்கூடிய அந்த பர்சன் வந்து நமக்கு இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நமக்கு இருக்கணும் அதுமாதிரி சேல்ஸ் ஆகி அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுனாலும் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க சில இடங்கள் வந்து வாரண்டி மாதிரி கொடுத்தாங்க சிக்ஸ் மந்த் வாரண்டி சில இடங்கள் சர்வீசஸ் மாதிரி ஒரு இந்த நம்ம பைக் சர்வீஸ் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ சிக்ஸ் மந்த் ஒன் இயர் சர்வீஸுங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க கொடுத்துட்றாங்க கார்டு மாதிரி ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பர்சன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த சர்வீஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சேம் அந்த பைக்கு ஷோரூம் மாதிரி அந்த ரிலேட்டடு தான் அந்த பைசைக்கிள் ஷாப்பும் வந்து நமக்கு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லேடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்லேடு என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம ஒரு கடை நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் பைக்கிள் சைக்கிள் பைசைக்கிள் ஷாப் கடை ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்னென்னு சொன்னால் முதல் பைசைக்கிள் பர்ச்சேஸ்க்குனே நம்ம எவ்வளோ ஒதுக்கணும்னா குறைஞ்சது டென் லேக்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் நம்ம ஒதுக்கணும் சார் இவ்வளோ அமௌண்ட் ஒதுக்கணுமா கண்டிப்பாக அவ்வளோ அமௌண்ட் தான் ஒதுக்கணும் ஏன்னா டென் லேக்ஸுங்கிறது வந்து அது வந்து கம்மியான அமௌண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி மினிமம் டென் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா வந்து சைக்கிளில் வந்து இவ்வளோ பிராண்ட் இருக்குது ஸோ அது ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு மக்களும் ஒரு மாதிரி வந்து அதை விரும்புவாங்க அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கி வைக்கும் போதே நல்ல ஒரு எல்லாத்துலேயும் ஒரு அஞ்சு பத்துங்கிற மாதிரி வாங்கி வைக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட்டு வந்து வந்துடும் இந்த அமௌண்ட்டே உங்களுக்கு பற்றாது ஸோ அதனால் சைக்கிள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு டென் லேக்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்குனே நீங்கள் டென் லேக்ஸ் வந்து ஒதுக்கி வைக்கணும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ நாளும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே போட தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் டொ டென் லேக்ஸ் மாதிரி போட்டு அதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ தமிழ்நாடுக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சைக்கிள் பர்ச்சேசிங் வந்து பத் பார்க்கும்போது இப்போ சென்னையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் பை சைக்கிள் இருக்காங்க அவங்களே வந்து ஹோல்சேலாக வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் வந்து ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கான ஏஜெண்ட்டும் இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜெஸ்டைலு கூகுள் அதில் பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்தியா மார்க்கில் வந்து மாதிரியான அந்த ஆப்பில் போய் பார்த்திங்கனாலும் உங்களுக்கே வந்து கான்டெக்ட் கிடைக்கும் பட் அவங்களாம் பார்த்திங்கனா நிறைய நார்த் இந்தியா அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ சென்னையிலே இருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறாங்க மதுரையில் இருக்காங்க இவங்கள மாதிரி ஏஜெண்ட்டை இது பண்ணி ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் டேரெக்டான மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து க கிடையாது அது கோயம்புத்தூர் மாதிரி சில ஏரியாக்களில் தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து அது வேணாலும் நீங்கள் அதை நம்பரை காண்டக்ட் பண்ணி ஸோ பண்ணிக்கலாம் பட் அது வந்து அன்பிராண்டடாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா பிராண்டடுங்கிறது கண்டிப்பாக அந்த ஏஜெண்ட் டீலர்ஷிப்பில் தான் கொடுத்துருப்பேன் அவங்கள்ட தான் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்ககிட்ட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி எந்த தமிழ்நாட்டு நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அந்த மெயின் சிட்டியில் ஆட்கள் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் வாங்க முடியும் அது மாதிரி ஷாப்புடைய அட்வான்ஸ் அந்த ரெண்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க லொக்கேஷனில் ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டு வந்து வேரியேஷன் ஆகும் அதை நம்ம அதில் சொல்ல முடியாது அப்புறம் இன்டீரியர் ஒர்க் இன்டீரியர் ஒர்க் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதுக்கு கொஞ்சம் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது அவங்கவுங்களுடைய அந்த செட்டப்பை பொறுத்து ஸோ அது என்ன தெரிஞ்சு மினிமமாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்கிறேன் ஆரம்பிக்கும் போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது ஓகே பட் நீங்கள் சென்னையில் பெரிய பெரிய பைசைக்கிள் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் மாதிரி இன்டீரியர் ஒர்க்குக்கே அவங்க செலவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எல்லாமே கிளாஸில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி
ஓகே இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜினான ஒரு பிஸ்னஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து மித்த பிஸ்னஸை விட இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஆனால் என்ன ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நமக்கு சேல்ஸ் நடக்கணும் ஸோ எத்தனை வண்டி நம்ம ஒரு நாளைக்கு சேல் பண்ணுறோங்கிறத தான் நமக்கு இருக்குது நம்ம ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நம்ம சேல் பண்ணுறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா நமக்கு ஒரு ஒரு நாள் லாபம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ எத்தனை சைக்கிள் நமக்கு சேல்ஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கான ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து மாறுபடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இது எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய அந்த பைசைக்கிளுக்கான இது வந்து டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ அது மட்டும் வேரியேஷன் ஆகும் மற்றபடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து பைசைக்கிளுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்குது ஓகே வீடியோடைய அந்த எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு சிலேடு தான் மேன் பவர் மேன் பவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வெல் நோய் டெக்னிக்கல் பர்சன் வேணும் நம்மளுக்கு சைக்கிள் பேர் பார்க்க தெரிஞ்ச பர்சன் சர்வீஸ் பண்ணது தெரிஞ்ச பர்சன் நமக்கு வேணும் ஸோ அதுக்கான ட்ரைனிங்ஸ்லாம் அந்தந்த ஊர்களில் இப்போது சென்னையில் நடக்குது திருச்சியில் நடக்குது மதுரையில் நடக்குது அங்கே ட்ரைனிங்லாம் நீங்கள் போய் கூட கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் வந்து நீங்கள் பேப்பரில் ஆட் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து ஷாப்பு க்ளீனிங்காக ஷாப்புடைய க்ளீனிங்காக அந்த சைக்கிள்லாம் அப்போ தொடங்கிறதுக்காக உள்ள ஒரு ஆளை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நம்ம நீட்டாக தெரியும் பில்லிங்க்கு ஒருத்தரை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன போதும் இல்லை பில்லிங்க்கு வந்து நீங்களே கூட இருந்து மேனேஜ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லைசன்ஸ் லைசன்ஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கும்போது டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து பைசைக்கிளுக்கு வந்து வருது ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அது அது மாதிரி எம்எஸ்ஏ எம்எஸ்எம்இ எஸ்எஸ்ஐ அப்புறம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஷாப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த பைசைக்கிள் ஷாப் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ பிடிக்கலைன்னா என்ன பிடிக்கலைங்கிறத கமெண்டில் தெரிவிக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ் வந்து தெரியப்படுத்துங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் இதே வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் எனி கமெண்ட் எதாவது தெரியப்படுத்துங்க இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் ஐடி ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் அதில் இருந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ மீண்டும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறே